Olá, sou Neto Pantoja, repórter do jornal Miriense Online. Hoje iremos abordar um assunto muito polêmico, que é o retorno das aulas presenciais no município de Igarapemiri, após quase dois anos de pandemia provocada pela Covid-19. Neste momento, iremos ouvir pais, alunos e profissionais da área da educação para saber quais são as suas opiniões a respeito deste assunto. Estou aqui com a Bianca Araújo, ela que é mãe de aluno aqui, que frequenta a rede pública municipal de ensino de Grapemiri. Bianca, a respeito do retorno das aulas presenciais no município de Grapemiri, qual é a sua opinião? Eu sou contra o retorno das aulas presenciais de Grapemiri, por conta do meu filho não estar vacinado ainda. E é claro que nós vamos em uma piscina, nós vamos em uma praça, mas sabemos que as crianças, quando estão, quando estão numa piscina, numa praça, eles têm lá o seu pai do lado, para estar tá orientando, a não estar tá se abraçando, a não tá, é, estar tá se higienizando. Né? E na escola já não acontece isso. Na escola as crianças querem se abraçar, querem se tocar, querem estar tá próximas um do outro. Né? Mas também nós devemos pensar é, nesses pais que não têm condições de manter, de estar tá orientando, de estar tá ensinando os filhos na casa. Devemos pensar também nesses pais que não têm, que têm que trabalhar, né, que precisam da criança na escola para estar trabalhando. E também devemos olhar para o lado dos professores, porque não é fácil tu estar tá lá respondendo é, mensagem no WhatsApp, porque não tem uma estrutura para estar tá orientando também esses professores. Não tem é, certos equipamentos adequados para um, uma aula remota melhor. Né? E eu penso que pode ser o seguinte... Quem quiser que seu filho vá para a escola, né, tem condições do seu filho ir para a escola, tudo vá para a escola. Mas aquele pai que não quiser, tipo no meu caso, mantém o filho na casa. Eu acredito que pode entrar nesse consenso. né? Tem que olhar o lado do professor, o lado do aluno e o lado dos pais também. E da pandemia. Eu sou favorável ao retorno das aulas presenciais, mas com responsabilidade. Nós não podemos, nesse momento, colocar todas as crianças de uma vez numa sala de aula, é, escalonado. Eu acho que as aulas já deveriam ter retomado há um bom tempo, até porque a gente vive num município de desigualdade social muito grande. Imagina, num município que é um município pobre, a gente sabe que Garapemiri é um município pobre, é, onde as crianças mais pobres não estão tendo o direito de estudar presencialmente, enquanto as escolas particulares já estão é, funcionando normalmente. Um exemplo é quem tem dinheiro aqui em Garapé-Miri, é o seu filho para estudar numa escola particular de Abaitetuba. Tem muita gente aqui, filho de empresário, que está estudando presencialmente, enquanto o filho do pobre não pode estudar. E eu sei das dificuldades que a escola pública tem, mas eu acredito que é possível sim voltar às aulas presenciais, é, respeitando protocolos, organizando os alunos, porque está funcionando a, o ensino remoto, né? sabe que nem todo mundo tem celular, quem ainda tem celular ainda pode ter acesso a uma aula que o professor dá pelo grupo do WhatsApp, mas a gente sabe as condições dos nossos alunos de Grapemiri, a maioria não tem acesso a celular. Então, esses que não têm acesso a celular, eles somente pegam um trabalho na escola para corrigir sem nenhum tipo de orientação do professor, sem nenhum tipo de aula, e a gente sabe que isso não é culpa dos professores, isso não é culpa dos professores. Mas que, infelizmente, o, o ensino remoto ele é muito exclusivo. Ele exclui muitas pessoas. Ele, ele dá prioridade para quem tem mais condições e quem não tem condições, infelizmente, não tem nenhum tipo de contato com o professor, nenhum tipo de, de aula. Então, ele, o ensino remoto ele aumenta as desigualdades e, principalmente, prejudica as pessoas mais pobres do município. E no município que já tem uma desigualdade social tão grande como Igarapé-Miri, infelizmente isso pode acarretar em problemas futuros muito grandes para o nosso, nosso município. Na minha opinião, pelo retorno, eu sou com certeza a favor. Não vejo problema algum, porque se você for fazer a comparação de dizer se for contra é, ao retorno das aulas, e por que teve então festa agora em julho? que foi liberado aonde estava bares, praça, todas as festas lotadas e detalhes, sem máscara, ninguém usando máscara. E quer dizer, na escola, os alunos vão usar máscara. Lá eles vão usar todos os protocolos certinho que a saúde exige. Você pode ter certeza que lá sim é cumprido os protocolos de saúde. E por que contra as aulas? É isso que eu não entendo. Então, eu sou sim a favor da, 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 do retorno das aulas. 
Porque se você for fazer a comparação, como eu acabei de dizer, que é por que será que é só na escola que, que vai se proliferar a, a, a Covid? E por que não? Por que na praça não, 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 não se proliferou? Na, 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 nos bares, nas festas, aonde, onde realmente estavam as, as aglomerações? Então, você pode ter certeza que eu, inclusive meu filho já está estudando, meu filho já começou a estudar, e eu levo meu filho para a escola. Então, não vejo, eu não vejo aí problema algum de, ah, porque lá vai se proliferar o vírus. Não, eu sou, eu sou contra isso. Então, eu sou sim a favor do retorno das aulas. E como eu acabei de dizer para você, não é lá, porque é só lá que, vai, vai, que o vírus vai estar tá, tá lá se proliferando, será que é só lá? e não aí pelos, pelos bares, pelas festas e pelas praças? Bom, o meu, meu ponto de vista em relação à volta das aulas presenciais é que já deveria ter voltado, porque, se eu não me engano, já temos mais de 300 dias letivos sem aulas presenciais. Hoje, eu não tenho nenhum filho estudando na rede pública de ensino, mas tenho na particular, e vejo inúmeros pais que são professores também com seus filhos na rede particular e eu não entendo por que não volta a pública né eu só vejo um interessado em não voltar às aulas presenciais na rede pública que é o governo porque o senhor secretário não vai ter nenhum custo é, de gastar posso dizer assim com barqueiros que são inúmeros barqueiros não vai ter custo de combustível para esses barqueiros, não vai ter custo com óleo diesel para ônibus escolares, com motorista, não vai ter que contratar funcionários públicos temporários. Então, eu vejo que eles estão sendo beneficiados. Nesse sentido, para que voltar aulas presenciais? Ah, então você pode perguntar, Clemilson, você é a favor que mesmo com essa pandemia volte as aulas presenciais? Sim, porque agora nós já estamos em um outro momento. Já sabemos que existem protocolos de segurança e que podem ser seguidos normalmente em cada escola para que os alunos voltem a ter aulas presenciais, porque os únicos prejudicados, na minha opinião, são os alunos. Porque imagine um pai semi-analfabeto ou aquele que não concluiu os estudos tentando passar o aprendizado para o seu filho, que é repassado online e ele não tem essa habilidade, essa experiência para passar para os alunos. Eu tenho é, parentes, irmãs, é, cunhadas que estão com essa dificuldade para repassar para os seus filhos essa aula que está sendo quase impossível esses alunos absorverem um, um ensino adequado. Essa é a minha grande opinião, que já deveria ter voltado às aulas presenciais. Estou aqui com o empresário Jair Trindade. É, senhor Jair, qual é a sua opinião a respeito do retorno das aulas escolares de forma presencial no município de Igarapemiri. Olha, eu sou totalmente favorável, né? visto porque é, a vacinação está bastante adiantada no nosso município e eu creio que praticamente todos os profissionais de educação já foram totalmente imunizados. Então, eu não vejo também, eu, vejo, eu, vou, eu fico analisando as redes sociais, né, da própria Secretaria de Saúde, onde ela informa que o, o, o índice de contaminação no nosso município pelo coronavírus é muito baixo. Né? Não, a gente não vê é, letalidade. São pouquíssimas pessoas internadas e com sintomas leves. Né? Então, eu, na minha opinião, não vejo nenhum perigo para nenhum profissional da educação o retorno de aula presencial no nosso município e a, também estendendo para todo o nosso, nosso país, né? já é uma coisa que eu vejo já como superada, né? já que a, a vacinação está bastante avançada em todos os lugares, eu sou totalmente favorável, né? a minha opinião é essa, né? que se tenha esse retorno né? Do, dos alunos né? com, com todos os protocolos de segurança, né? mas que voltem às aulas, né? é necessário. Bom, é, Neto... Nesse período de pandemia, eu acredito que a melhor opção seja estudar é, online, por conta do coronavírus, né? Que a aula presencial, eu acredito que ela vai facilitar a contaminação. Mesmo, mesmo com todas as medidas de proteção, ainda é um método que, que vai facilitar a contaminação. 
Por isso que eu acredito que seja melhor a aula online. Você percebe, é, como estudante, que é, alguns jovens, alguns estudantes estão tendo muita dificuldade para aprender de forma online ou não? Está todo mundo se saindo bem? Eu acredito que alguns ainda estejam com dificuldade, porque nem sempre os professores eles têm disponibilidade para estar tá nos dando a atenção devida, igual como seria em uma sala de aula. Mas eu acredito que o aluno se esforçando e, e estando bem é, com as suas atividades, com as atividades em dia, consegue sim tirar uma, uma, boas notas. Eu principalmente, né, eu não trabalho no, na rede municipal, eu trabalho na rede estadual, tá? E nós trabalhamos obedecendo os decretos que nos são repassados, né, através da, do governo, da Secretaria de Educação do Estado, que vem é, embasada pelos resultados, né, das organizações de saúde, né, da Secretaria de Saúde, né, da Vigilância Sanitária, então todos os decretos que saem, eles vêm embasados nesses resultados, né. Então, primeira coisa, eu acho que nós temos que acreditar na ciência, né, a ciência, ela que que nos orienta, né, como é que estão as situações, né, temos que acreditar em Deus, temos que acreditar na ciência, e para mim ciência vem de Deus, né, o homem não seria nada se ele não tivesse recebido o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus, né, para ele poder estar fazendo acontecer aqui na Terra, né. Se a situação, por exemplo, de dizer se é contra ou se é a favor, né, sempre existe os dois lados. Né? Se nós formos olharmos pelo lado, por exemplo, da, do trabalho que nós passamos, do trabalho que é para a escola, é, das situações que nós vivenciamos durante quase esses dois anos nesse trabalho remoto, que para muitos acham que não é trabalho, que a gente não está, está ganhando dinheiro sem fazer nada, mas não sabe o trabalho que a gente está passando com essas atividades. E não é só o trabalho físico, material, não. É o trabalho também mental, psicológico e tudo mais. Até mesmo porque todos nós, nas nossas famílias, e até a gente mesmo, fomos atingidos por esse vírus, por essa pandemia. Né? Então, muitos professores, eu como gestora, funcionários da escola, Muitas das vezes tivemos que trabalhar ainda na convalescência né, desse vírus, né, dessa doença. E alguns ficando ainda com sequelas que ainda estão até hoje. Né? Então, se nós olharmos por esse lado da parte do trabalho, né, da dificuldade, eu posso lhe dizer que, é, por parte, por exemplo, dos professores de gestões, todo mundo gostaria de retornar, porque a nível de trabalho é muito dificuldade para nós. Agora, existe o outro lado, que é o lado da doença, né? que é o lado da, do, do risco que nós temos ocorre, é, 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 que nós passamos, né? do risco que a gente pode estar correndo no retorno das aulas. Tá. É... Eu, particularmente, vejo o retorno como uma opção única né, para que a, realmente os alunos possam, que, tem, que querem realmente estudar, voltem para a escola com as aulas presenciais, a fim de que eles tenham também as aulas de forma de uma forma melhor, né, presencial, mas também eu penso a questão dos alunos que ainda não foram vacinados, que ainda sentem receio de retornar às aulas presenciais. Mas nesse momento, eu acredito que a pandemia já está sendo extirpada, eu acredito que a melhor proposta é o retorno da aula presencial, tá, de forma escalonada como está sendo a proposta, tá para verificar se realmente dessa forma vai dar certo, porque as aulas remotas não estão tendo participação de muitos alunos, mesmo por causa da questão da internet. Então, a volta, o retorno, eu penso que já é, agora, nesse momento, ela já pode acontecer, tá? Porque o aluno tem o um contato com o professor ter um contato melhor com todas as atividades, com o coordenador da escola, é melhor para tirar as dúvidas, é melhor para que o aluno realmente né, se sinta 
bem e aprenda de forma mais eficaz. Mas, como eu falei para vocês, existe a questão dos alunos que não foram vacinados, que a maioria e alguns pais temem. Mas a minha opinião é que volte, volte né, as aulas presenciais de forma escalonada, porque eu penso que essa pandemia já passou, eu acredito nisso. Então a melhor forma é que volte realmente para que a gente tenha esse contato aluno-professor e que o ensino-aprendizagem seja realmente eficaz. Estou aqui com o senhor Cleiton. É, Cleiton, o que você acha sobre o retorno das aulas presenciais aqui em Ingarapemiri? É, bom dia ao nosso jornal miriense. É, Neto, é, eu acho assim, a minha opinião né, da, das voltas das aulas presenciais é porque assim, vai ajudar muito né, os alunos, porque tu viu aí que veio a pandemia, então muitos alunos aí ficou assim prejudicado né, né, nessa área aí. E é totalmente diferente, né? Uma aula presencial e como uma aula online, né? Porque a online não tem tantos assim a questão de aprendizado, né, melhor, porque tem aluno assim que questiona, né, que faz o questionamento deles na questão das dúvidas. E eu acho assim que vai ser muito importante para os alunos nessa né, volta às aulas. E eu acredito assim que é uma melhoria de, até assim para as famílias, né, que espero muito disso aí. O retorno das aulas escolares de forma presencial ainda gera muitas polêmicas dentro e fora das redes sociais. O certo é que as aulas escolares da rede pública de ensino retornarão de forma presencial ainda este mês. E nós, do Jornal Miriense Online, desejamos que tudo ocorra bem. Eu sou o Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da educação miriense e do desenvolvimento do município de Igarapemiri. Obrigado.